bado ulimwengu mzima uh, unaendelea kupambana dhidi ya adui kirusi cha corona ambaye amekuwa ama umekuwa ni ugonjwa ambao ni hatari zaidi na umeikumba karibu e, nusu ya dunia nzima hali ambayo ipelekea e, baadhi ya watu kupoteza maisha vile vile wagonjwa kupelekwa katika mahospitali mbalimbali na sehemu maalum ambazo zinatoa huduma kwa ajili ya watu ambao wanasumbuliwa ama wamepata virusi vya corona sasa jipya kutokea bungeni Tanzania e, kutokea kwa mbunge wa Muleba uh, Muleba Kusini mheshimiwa Profesa Ana Tibaijuka ambaye yeye ametoa maoni e, kuhusiana na namna ambavyo pengine Tanzania na Afrika inapaswa kuangalia kwa jicho la tatu katika kupambana na ugonjwa huu wa corona hasa e, kufuata plan B ambayo inaweza kawa ndio njia sahihi ya kuweza kujikomboa katika uh, kulitatua tatizo hili ambalo limeendelea kuisumbua Tanzania hivi sasa amesema lazima tuangalie makabila yetu yana mbinu gani mbalimbali za kupambana na homa ya mapafu covid 19 ni mpya ila ni lazima tuangalie pia option B tutumie tiba mbadala kama ambavyo Ghana wamepona watu takriban 33 wamerudi kwenye mwarobaini na maisha yao yanaendelea wamerudi kwenye mwarobaini wanafukiza wagonjwa na wagonjwa wanapona mwenyewe vizuri na ametolea ufafanuzi kwa kina sana kuhusiana na namna ambavyo yeye anaamini pengine vijana ama madaktari ambao ni vijana hawakukulia kwenye mazingira ambayo pengine dawa za miti shamba ama dawa za asili zilikuwa zikitumika zaidi kwa hiyo ameiomba serikali kupitia wizara ya afya itazame kwa jicho la tatu namna ambavyo inaweza kukabiliana na e, kutatua tatizo la kusambaa kwa virusi vya corona kwa njia ya tiba za asili nimekuwekea sauti hii msikilize alafu drop your comment kunijuza kuhusiana na mtazamo wako juu ya hii kauli ya mheshimiwa profesa Tibaijuka Mungu mkuti na hapo ndipo naungana kabisa na kumpongeza rais wetu tunaanza na sala kwa sababu lazima tukiri kwamba mpaka sasa hivi Mungu ametuhurumia. Tumshukuru Mungu jamani Mwenyezi Mungu. Ametuhurumia kwa sababu yale yanayotokea yangefika hapa hatuna uwezo wa respond. Kwa hiyo sasa ninachotaka kupendekeza. Hapa ndipo unasema jamii inahitaji survival strategies. Na survival strategy ni kusema sisi wenyewe tiba zetu mbadala ziko wapi za asilia. Hakuna jamii yoyote itakayokana kusubiri kifo. Lazima itaangalia kujihami. Kwa hiyo kama kweli mambo Mwenyezi Mungu asipopisha dude hili likatupisha mbali. Tukafikia pale walipofika. Ni lazima tuangalie makabila yetu mbalimbali yana mbinu mbalimbali za kukabiliana na homa za mapafu. COVID-19 kweli wanasema ni mpya lakini sio mara ya kwanza kwa, eh, kwa virusi kama hivi kutokea. Kufukuzia ni muhimu. Lakini unahitaji mkaa, unahitaji kuni. Sasa hii sisi kama serikali ni lazima tupu, watu wapate mkaa wawe nao karibu watu wawe na nasigiri watu waweze wawe na kuni karibu maana inabidi uwe karibu na joto kwa mfano katika tiba zetu nyingi asilia nataka kuomba wizara ya afya na mheshimiwa ndugu liye nimeshamwandikia barua rasmi kusema kwamba ni lazima tuangalie pia option B sisemi kwamba tusifanye option A tuvae maski ventilators tutafute lakini if hell breaks loose kama kweli itabidi sasa watu wengi wameambukizwa ni lazima tuangalie namna ya kuokoa watu walio wengi na mimi naamini kwamba wataokoka nimeangalia figures leo Ghana sasa hivi wameshapona watu 33 wakati Holland hakuna kama mtu mmoja amepona kwa sababu wao wanatumia wamerudi kwenye mwarubaini wanafukizia wagonjwa na wagonjwa wanapona kwa hiyo mambo haya naomba kusema kwamba elimu elimu yetu kasumba wazungu hapo wametupoteza tuna kasumba nyingi na uwezi kuwarauma daktari wetu wengi wamekuwa wame trendi kwenye western tradition oxford tradition wanabeza mambo yetu kana kwamba sisi kabla wazungu kuja tulikuwa tuishi au tulikuwa tuugui kwa hiyo tiba mbadala ni kitu muhimu sana nimeona niliseme hili kwa sababu ni survival strategy ni lazima serikali sasa isaidie kule kwangu kuna beria fulani wanazuia watu wa mkaa. Sijui wanataka mtu apikie nini. Unamuuliza mtu mtu wa mkaa, mtu aruhusiwi kuwa na mkaa wake wa kupikia kwa mfano. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mimi ninaona hivyo mimi katika kukabiliana ku, ku, na, na kukabiliana na hii COVID-19 ni kwamba tuangalie plan A na plan B. Plan A ni hii ambayo tunayo standard procedure hospitali. Plan B ni kwamba kama tukizidiwa lazima tupeane maarifa ma, ma, wagogo wanafanyaje wapogoro wanafanyaje wanyakiusa wanafanyaje wahaya tunafanyaje kwa sababu hii hii knowledge ipo ni indigenous